Hola faunitas, ¿qué tal estáis? Aquí tenemos el primer vídeo de reaccionando a jaulas y recintos de nuestros mini faunitas, así que allá vamos. La primera jaula que tenemos es esta tapel jaula, vemos que tiene un bebedero, lo ve bastante bien, recordad que hay que limpiarlo todos los días y cambiarle todos los días el agua para que no sepa plástico, no tenga sabores raros y deje de beber el hámster. Y también recordad que si baja mucho de nivel puede provocar que gotee. También vemos el plato giratorio, a mí me gusta mucho, yo lo tengo para coronita y le encanta, por la noche empieza ahí a dar vueltas, vueltas y le gusta bastante. También vemos la ruedecita, lo que no sé si será un tamaño bueno o no, ya que no lo veo del todo bien, esperemos que sí. Eh, el comedero, pues no sé decir del pienso, esperemos que sea bueno. Eh, recordad que las semillas hay que evitarlas, siempre lo mejor eh, los peles, los trocitos de pienso para que no elijan las cositas, se le puede dar alguna semillita pero de vez en cuando y que no sea solo esa dieta ya que solo con esa dieta engordará mucho y no tendrá una eh, dieta equilibrada eh, el tubito le suele gustar mucho a los hamsters y el sustrato es como trocito de papel hecho pedacito le gusta mucho pero hay que recordar cambiarlo muy a menudo porque absorbe mucho el pipí y puede crear humedad y problemitas en los hamsters y lo que sí le pondría un poquito más de sustrato para que puedan escarbar. Nuestra segunda faunita nos ha mandado dos fotos, así que vamos a reaccionar a ellas como si fuera un antes y un después. En esta primera tupper jaula vemos heno, que es súper importante tanto para material de nido como para el desgaste de los dientes. Vemos también una mazorquita que es un mordedor, que normalmente no lo suelen utilizar, pero se lo utiliza estupendo para desgastar sus dientes. Vemos también una cajita, no me gusta porque tiene tintes y pueden ser muy tóxicos para nuestros hámster, así que mejor cambiarlo y sustituirlo por uno que sí sea apto para hámster. Vemos también un tubo de cartón, es súper bueno porque así pueden roerlo para coger material de nido o pueden utilizarlo para entretenerse y pasar por dentro, les suele gustar bastante. Y esta es como la segunda parte, el después. Vemos también que sigue teniendo el tubito de cartón, seguimos diciendo que es súper bueno. Y aquí ha añadido también trocitos de papel, muy muy buenos para el material de nido, eso es muy importante. Hemos visto que ha cambiado la cajita de cartón con tinte tóxico por una cajita esta de glue, que son bastante buenas y suele gustarle más. Además es más calentita. Eh, vemos que tiene como una barrita, pero tiene semillas, pipas, eso hay que tener cuidado porque le suele gustar tanto que están casi todo el día arrollándolo y le puede crear obesidad, así que se lo ponemos un ratito al día, pero luego lo volvemos a quitar. Lo que menos me gusta, con todo el cariño, pero no me gusta es no ver ninguna rueda. Sabemos que es súper importante las ruedas para que se ejerciten nuestros hámster, porque pueden crear obesidad, pueden tener problemas, aburrimiento, y no queremos eso, así que vamos a añadir una ruedecita apta en tamaño, que no sea la de guillotina y esa. Y por ejemplo yo no recomiendo las de madera porque ellos mientras hacen ejercicio van haciendo pipí. Y quieras o no, a la larga se va ensuciando, va creando olor, así que mejor de plástico que es mucho más sencillo en lavarlo. Y también vemos que tiene dos hámsters. Eh, ya les dije en su momento que no me gustaba, vamos a intentar eh, tener solo un hámster por jaula porque sabemos que es peligroso porque pueden terminar peleándose, así que mejor un hámster por jaula, ¿vale? Nuestra tercera jaulita la veo un poco pequeñita, me gustaría más que se ampliase un poquito para que el hámster esté más cómodo. La rueda le es chiquitita pero es apta para un hámster Roborowski porque es de lo más chiquitito, entonces la rueda está bien. Vemos que tiene una caseta de iglú bastante buena, tiene material de nido, papel, recordad que no puede tener ni tinte ni olores. Subiendo a la segunda planta vemos que la rampita tiene una cosita amarilla, es una lima que ayuda a que su hámster al subir pues rape un poquito sus uñas y se desgasten un poquito porque recordad que no se pueden cortar. La telita de debajo eh, hay que revisar que no la muerda ni haga nada raro porque si la muerde pueden tragárselo, quedarse en los dientes y crear muchos problemas. Entonces si vemos que la muerde mejor quitarla. En la esquinita... Si no me equivoco tiene arena, arena de chinchilla, eso es súper bueno para que nuestro Hansel vaya ahí y pueda darse como un bañito y así quitarse la grasa de su pelito. Pero a veces lo utilizan también como baño, si vemos que lo utilizan como baño hay que cambiarlo más a menudo porque entonces estarían bañando con su pipí y eso no es higiénico, hay que ir cambiándolo. Arriba vemos que tiene una piedrecita de calcio, lo mismo, muy bueno para desgastar sus dientes. La zanahoria seguramente no la utilice o si la utiliza es 
para quitar la zona verde porque a eso sí le gusta cortarlo para llevárselo al nido pero luego no, no suelen utilizarlo mucho el cuentecito blanco vemos que es donde echa el agua lo veo bien, le gusta bastante yo tengo a coronita, le tengo tanto bebedero como cuenquecito con agua y le gusta de los dos sitios y el pienso me gusta mucho porque es pellet así que está bastante bien me gusta, me gusta, pero eso sí vamos a ampliar un poquito el espacio y listo faunitas, espero que os haya gustado recordad que me podéis seguir mandando fotos para el siguiente reaccionando a Jaula y Recinto tanto al Instagram como al correo electrónico lo dejo abajo en la cajita de descripción, ¿vale? Muchísimas gracias, espero que os haya gustado.